সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এখন আনন্দে চলছে বিজয়ের মাস এজন্যই আমাদের এখন আনন্দে আজকে একটুখানি ভিন্ন আয়োজন রয়েছে আপনাদের সবার জন্য আমাদের স্টুডিওতে আজকে উপস্থিত হয়েছেন সুরকার গীতিকার কিংবা বলতে পারি সঙ্গীত কম্পোজার সুকন্যা ঘোষ দিদি অনেক অনেক মানে আনন্দিত বলা যায় যে এখন আনন্দ দেখতে আপনাকে পেয়েছি কারণ আপনার ভীষণ 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 গান একটা রয়েছে যেটা আমার ভীষণ পছন্দ সেটি হচ্ছে ফাগুন হাওয়া হ্যাঁ সো আজ পর্যন্ত আমি না নিজেকে সঙ্গীত শিল্পী হিসেবেই পরিচিত হতে অনেক অনেকবারই শুনেছি এ প্রথম যখন শুনলাম যে মিউজিক কম্পোজার বা সুরকার গীতিকার ফিলস গুড বা ফিলস গুড যে না সামথিং আই হ্যাভ ডান অ্যান্ড ইউ রিয়েলি হ্যাভ ডান সামথিং স্পেশাল ফর আস বিকজ ওই জিনিসটা ওই গানটা আমাদের জন্য অনেক বেশি স্পেশাল ওই গানটা আমরা শুনতে চাই সবার প্রথমেই চলতি সময় থমকে দাঁড়ায় জেগে জেগে স্বপ্ন দেখি হয় তোমারে হাত ধরতে চাই ফাগুন হাওয়া কি মায়ার কোন সে নেশায় বারে বার মন ছুটতে চাই চেনা মুখ ঘুর পাক খায় চোখের আমি বার বার বহবার তো মাকে চাই আমি বার বার হাজার বার তো মাকে চাই আমি বার বার বহবার তো মাকে চাই আমি বার বার হাজার বার তো মাকে চাই তো মাকে চাই অসাধারণ অসাধারণ আমি যে কখনো সামনের সঙ্গে গানটি শুনতে পাবো এটা আমি কখনো ভাবতেই পারছি না দিদি এখন জানতে চাই এই যে সিনেমাতে প্লেব্যাক করা এই এই যাত্রাটা কবে থেকে শুরু হয়েছিল দু হাজার বারো থেকে দু হাজার বারোতে শফিউল ইসলামের শফিউল ইসলাম মিঠুর অচেনা হৃদয় সিনেমার কথা আমরা সবাই শুনেছি ওইখানে একটি গান দিয়ে আমার যাত্রা শুরু হয় প্লেব্যাকে বাট তারও আগে টেলিফিল্মে নাটকে ডকুমেন্টারিতে আমি ভয়েস ওভার্স দিচ্ছি বা ব্যাকগ্রাউন্ডস করে ব্যাকগ্রাউন্ড ভয়েস দিচ্ছি এবং গানও করেছি বলতে গেলে ডেবিউ সং আমি বলবো শহীদুজ্জামান সেলিম ভাইয়ের কেউ কেউ মৃত জোনাকি টেলিফিল্মে ঝুমঝুম বৃষ্টি দিয়ে আমার আগমন বা আমার প্রথম কাজ আর কি আফটার পাওয়ার ভয়েস অসাধারণ এই যে জার্নিটা শুরু হয়েছে এবং পাশাপাশি যে যে গানটি মাত্র আমাদেরকে শোনাল নেই তা তো অনেক বেশি সারা চারপাশে ফেলেছে তো কেমন লেগেছিল আসলে এই গানটার সাথে কাজ করে মানে আমি তখন সাড়ে নয় মাস সাড়ে নয় মাসে প্রেগনেন্ট জাস্ট দশ দিন বা বারো দিন পরে রোদ্দুর এলো আমাদের জীবনে তো এটা রেকর্ডিংটা হয়েছিল বাপ্পাদার স্টুডিওতে অ্যান্ড আই হ্যাড সাম কমপ্লিকেশনস লাইক আই হ্যাড স্টোনস ইন মাই গল ব্লাডার আমার ছেলে মেসির মতন ওইখানে এই যায় গোল কিকটা করতো সো ইট ওয়াজ ভেরি হার্ড ফর মি টু রিচ অ্যাট দ্যাট মোমেন্ট যেখানে আমার বর তখন মিউজিক ডিরেক্টর পিন্টু ঘোষ সে বলে দিয়েছে যে আমি না নিতে পারছি না ওর কষ্টটা দেখতে পারছি না আমি ওর ভয়েস দেব না শেষে বাপ্পাদার স্টুডিওতে ভয়েসটা রেকর্ড করা হয় অ্যান্ড আমার মনে আছে ওয়ান টেক ওয়াজ ওকে দেখছি স্টুডিওতে কাজ করছে তো আমি হঠাৎ করে রুমে ঢুকেছি কফি নিয়ে দেখছি ও কাঁদছে হাওমাও হাওমাও করে কাঁদছে ঘটনা কি ও গানটা লিখে কাঁদছে যে ও ইনার সেলফ এর যে একটা চাপা স্বভাবের লোক যে কোনো দিন বলতে পারবে না আই লাভ ইউ সে তোমাকে চাই বলে পর্যন্ত ফেলেছে 
এটাতেই আনন্দাশ্রু বেরিয়ে সেটা কি আনন্দাশ্রু নাকি এক্সপ্রেস জানি না আমি বাট ওই কান্নাটা আমি ফিল করেছিলাম যখন আমি গানটা গাইতে সময় খেলেছি যে অ্যাকচুয়ালি প্রেমে যখন আমি বারবার বহুবার হাজারটা বার শুধু এই মানুষটাকেই চাই এই ফিলিংসটা আসলে ছড়িয়ে দেওয়া অন্যরকম অন্যরকম চ্যালেঞ্জ ছিল অ্যারেঞ্জমেন্টেও অনেক নতুন নতুন এসেছে কিন্তু কোনো দিন না এটা ভাবিনি যে এত সারা পাবো বা সবাই এত ভালোবাসা দেবে না আমাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ প্রত্যেককে ইন্ডিভিজুয়ালি গিয়ে কৃতজ্ঞতা জানানো পসিবল হয়নি কিন্তু অন্তরের অন্তস্থল থেকে অনেক অনেক কৃতজ্ঞতা অনেক অনেক কৃতজ্ঞতা এই যে ভালোবাসা এই যে এই গানটা যেটি লিখতে যে দাদার এমন হাল হয়ে গেল তাহলে সেই গানটি গাওয়ার পর গানটি শোনার পর আসলে তখন দাদার অনুভূতিটা কিরকম ছিল ওই যে বললাম চাপা স্বভাবের লোক এখন পর্যন্ত কিন্তু আমি জানি না ওর মুখ থেকে শোনা হয় নিজে আমি গানটা ভালো গিয়েছি আচ্ছা গানটার দু বছর হয়ে গেছে বা তিন বছর হয়ে গেছে এবং এরপরে স্ফুলিঙ্গর কাজ এসছে স্ফুলিঙ্গতে তোমার নামে গানটা হিট হয়েছে এরপর বুঝি না গানটা হিট হলো ভালোবাসি তোমারে আর কিছু বুঝি না এই গানটা হিট হয়ে গেল আবারও স্বাগত জানাচ্ছি এখন আনন্দে দিদি আমরা তো বিরতির আগে কথা বলছিলাম যে গানটি শুনতে চাইবো যে গানগুলো হ্যাঁ এই সমসাময়িক সময়টাতে খুব সারা ফেলেছে দর্শকদের মাঝে সেটি শুনতে চাই তোমার নামে তো একদমই আমি ওকে ছাড়া গাইতে পারবো না ইটস এ কোরাস সং ইটস এ ভেরি ভেরি এনার্জেটিক সং তো আমি চেষ্টা করছি বুঝি না গানটা গাওয়ার ঠিক আছে লাইন হলো দমে দমে পাই যারে তারে তো খুঁজি না দমে দমে পাই যারে তারে তো খুঁজি না ভালোবাসি তোমারে আর কিছু বুঝি না ভালোবাসি তোমারে আর কিছু বুঝি না জানি না এ মন দিয়েছি কখন জানি না তোমার হয়েছি কখন জানি না জানি না জানি না জানি না জানি না জানি না দমে দমে পায়ে যারে তারে তো খুঁজি না দমে দমে পায়ে যারে তারে তো খুঁজি না ভালোবাসি তোমারে আর কিছু বুঝি না ভালোবাসি তোমারে আর কিছু বুঝি না অসাধারণ আমার সারাদিন শুনতেই ইচ্ছে করবে সবগুলো গান এতই সুন্দর যে বারবারই শুনতে ইচ্ছে করবে তবে এই যে আপনিও গানের সাথে যুক্ত দাদাও গানের সাথে যুক্ত দুজনের এই যে ব্যস্ততা বেড়েই যাচ্ছে মনে হয় না যে এতে করে কোনো সমস্যা হচ্ছে কিনা বা গানের সাথেই যুক্ত থাকা সারা জীবন এরকম বিষয় রোদ্দুর যেদিন টের পেয়েছি আমার রোদ্দুর অস্তিত্ব যেদিন টের পেয়েছি তার ঠিক চার দিন পরে আমার বাবা মা এসেছিল আমার সাথে এবং তারা এই মনে হয় এক মাসও হয়নি তারা গেছে সো পুরোটার সময় জুড়েই আসলে বাবা মার সাপোর্টটা পেয়েছি আমি আমার বাবা মার সাপোর্টটা আচ্ছা এরপরে যেই চ্যালেঞ্জেসগুলো এখন ফিল করছি সেগুলো তো রোদ্দুরেরও একটু বয়স হয়েছে তিন বছর সাড়ে তিন বছর চলছে এখন সো সেও একটু গান টান করে সুরারোহী স্টুডেন্টরা যখন বাড়িতে এসে গান টান করে রেয়াজ টেয়াজ করে সেও একটু সারে গামা করছে সো টাইমটা ওরকমভাবে আমরা শেডিউলটা ম্যানেজ করে নিচ্ছি যে যাতে করে রোদ্দুরের বড় হওয়াটা কোনোভাবে ব্যাহত না হয় এটা বলে রাখা বাহুল্য যে আমার কোনো হেল্পিং হ্যান্ড নেই সো আম দ্য কুক আম দ্য হাউস মেকা I'm the lyricist, I'm the tuning, I'm tuning for my songs, mm-hmm. I'm composing. Wow. I'm 
ইন্টারনো করছি মানে অ্যারেঞ্জমেন্ট মিউজিক ডিরেক্ট ডিরেকশন ইজ এ বিগ থিং সো ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ সামওয়ান যে তোমার আইডল থাকবে যাকে যার কাছ থেকে তুমি একটু শিখতে পারবে আর কি সো তানভীর আলম সজীব দার কাছে আমি সারা জীবন কৃতজ্ঞ থাকব এই লোকটা দু হাজার বারো সালে আমার গ্রুমার ছিলেন যখন আমি পাওয়ার ভয়েসে ছিলাম তখনও কিছু শিখেছি আজও শিখছি যে কি করে মিউজিক ডিরেক্টর হতে হয় বা মিউজিক ডিরেকশনের জন্য যে সফটওয়্যারটা সেই সফটওয়্যারটা সম্পর্কে আমি জানছি তার কাছ থেকে সুরারোহীর প্রত্যেককেই সুরারোহী শ্রেয়া সুরারোহী তুতুন সুরারোহী কেউ না কেউ ওইভাবে করে নাম দিয়ে ডাকি কারণ প্রত্যেককেই এই ধারণাটা ক্লিয়ার করে দিয়েছি যে তোমরা প্রত্যেকেই সুরটাকে আহরণ করছো বলেই সুরারোহীতে আছো অসাধারণ সো আমার কাছে ওরা গান শেখে না আমার কাছে কি করে রেয়াজ করতে হয় সে রেয়াজের সেই টেকনিকগুলো শেখে যেমন এইটা তো করে ফেলছে সবাই মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছি আমরা হ্যাঁ হ্যাঁ এটা কেমনে হয় পা পাতা পা পা পাতা পা পা পাতা পা যে শিখছে এটা এক সপ্তাহ করার পরে যখন স্পিড বাড়িয়ে দিচ্ছে তখন আ করতে পারছে সো দিজ আর দ্য টেকনিক্স দে আর লার্নিং ফ্রম মি অর আই এম শেয়ারিং মাই নলেজ টু দ্য বাও আর এই সুরারোহীর কথা যেহেতু চলে আসলো এবং বললেন এটা আনঅফিসিয়াল কেন এখন এটা আনঅফিসিয়াল ভাবে আছে কারণ এটা কোয়ারেন্টাইনের সময় অনলাইন বেসড একটা মিউজিক্যাল একাডেমি একাডেমি না বাট একাডেমি একাডেমি মতনই বলতে পারো সেখান থেকে এখন এটা অফলাইন পর্যায়ে গেছে আমার প্রায় পঁচিশ সাতাশ জন সাতাশ জন স্টুডেন্ট স্টুডেন্ট বলতে আমার খারাপ লাগে সুরারোহী আছে যারা রেয়াজ করছে একসাথে বা রেয়াজের টেকনিকসগুলো জানছে একসাথে এবং আমি সব জায়গায় বলি যে সুকন্যাকে না গান থেকে আলাদা করা যাবে না গানকে সুকন্যার জীবন থেকে আলাদা করা যাবে না কারণ আমি গানের স্কুলে আগে ভর্তি হয়েছি পড়ার স্কুলের পরে তো গানটাই আমার জীবন এবং গানকেই পারত পক্ষে বিয়ে করে ফেলেছি প্রেম করেছি তারপরে গানের লোককে বিয়ে করে এখন গানই আমার সংসার গান ময় আমার সংসার সো আমার সুরারোহীর প্রত্যেককেও এই শিক্ষাটুকু আমি দেই যে গানকে কি করে জীবন থেকে আলাদা না করো এই যে রান্না কর রান্না করছি সারাদিন রেয়াজ করার সময় পাচ্ছে না না ফোনের মধ্যে আইফোন ফোনের মধ্যে অ্যাপ অন করে দিয়ে তুমি বাগার দিতে দিতেও সা সারে সারে গামা গারে গারে সা সারে 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 গামা গারে সারে সা করতে পারবে যারা ভালোবেসে ফেলে কোন একটা শিল্পকে সেটা আসলে আমাদের বাড়িতে চব্বিশটা ঘন্টাই তানপুরা বাঁচতে থাকে কখনো আমি রেয়াজ করছি তো কখনো আমার স্টুডেন্ট আসছে কখনো ও রেয়াজ ও ভায়োলিন প্র্যাকটিস করতে বসে গেল কখনো ওর ভায়োলিনের স্টুডেন্ট এসে আছে মানে ইটস এ টোয়েন্টি ফোর সেভেন কাইন্ড অফ থিং একদম বাড়িতে সব সময় গানের সূর্য হতে থাকে আমাদের কিন্তু সময় হয়ে গেছে আরও একটি বিরতি এখন আনন্দে আরও একটি বিরতি নিয়ে নিচ্ছি সাথে থাকুন আবারও স্বাগত জানাচ্ছি এখন আনন্দে আচ্ছা দিদি এই যে সুরকার বা গীতিকার হিসেবে যাত্রাটা শুরু হওয়া এই এর গল্প শুনতে চাই পেছনের সাতচু ভাই সৈদু যেমন সৈদুল আলম সাতচু ভাইকে কে না চিনি আমরা সো সাতচু ভাইয়ের একটা কাজ ছিল প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে সো ওইটার না কামরুজ্জামান সুজন আর আমি মিলে বসে রুমে অন্য একটা গানের কাজ করছিলাম সো ওই মোমেন্টে সাচু ভাইয়ের একটা কাজ ঢুকলো কাজের মধ্যে ও বললো যে এটা সুরটা নিয়ে না দিদি আমার মাথাটা দিয়ে কোনো সুর বেরোচ্ছে না তখন আমি লেখাটা পড়তে পড়তে কবির বকুল ভাইয়ের লেখা ছিল 
ওই লেখাটা পড়তে পড়তে এই মেটি সেই মেটি কৈশোরে হাঁটি হাঁটি পায় না 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 টুঙ্গি পাড়ায় আমি যখন বলছি তখন বলছি এটাই এটাই হবে এটাই হয়ে গেল হয়ে গেল এই দিয়ে আমার সুরকার হিসেবে যাত্রা শুরু আর গীতিকার হিসেবে আমি তো আগে থেকেই সংস্কৃতে লিখতাম আদি হিন্দিতে লিখতাম যেসব ভাষায় আমাদের আমাদের বন্দিশগুলো লেখা আছে ওই ভাষাটা কেমন করে জানো আমি জানি মানে আমাদের গুরুদের মাধ্যমেই জানি তো আমি লিখলে ওটাতেই লিখতাম সজীবদার প্ররোচনায় আমি বাংলা লেখা শুরু করেছি তারপরে বাংলা গান লিখছিলাম স্কোয়ার সুরের সেরার গ্রুমার হিসেবে যখন আমি জয়েন করি এবং ফাইনালি ওরা আমার প্রায় চারটা গান গায় আমার লেখা সুর ওরম করে প্রায় চারটা গান হ্যাঁ চারটা গান ওরা আমার গায় এরপর সজীব দা আমার লেখা সুরে আমার সাথে ডুয়েট করেছে সামনে এবং এই যে গত বছর আমরা সুরারোহী থেকে বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা বার্তা বের করেছি আমার স্টুডেন্টরা গিয়েছে আমার মেয়েরা গিয়েছে অনেক ভালো গিয়েছে আমার জন্ম আমার ধন্য হল জন্ম আমার ধন্য হল এই গানটার আসলে এই গানটার উপরে কোনো দেশাত্মোধক ওভাবে ছোঁয় না একদমই তাই একদমই তাই আমাদের আমাদের দায়িত্ব এসে আমাদের ঘরে এসে দায়িত্ব এসে পড়তে যারা গান একটু লিখছি বা লেখার দাবি করছি তারাই যেন দেশকে নিয়ে আরো বেশি বেশি করে গান লিখি বেশি বেশি করে গান হোক বেশি বেশি করে গান প্রডিউসাররাও এগিয়ে আসুক স্পন্সাররাও এগিয়ে আসুক সরকারিভাবে অনুদান পায় যারা সরকারিভাবে এগিয়ে আসুক অনেকে কারণ পুরনো গানগুলোকেও রিমেক না করে নতুন মৌলিক গানও করা যায় এই মেন্টালিটিটা আসাটা এই অ্যাকসেপ্টেন্সটা আসাটা সবার আগে জরুরি আমার এটা আপনার কাছে অবশ্যই জানতে চাওয়ার আছে দিদি যে যারা যে মনে করছে যে হ্যাঁ আমার পুরোনো একটা গানকে রিমেক করে হয়তো ছেড়ে দিলে মানুষ বেশি হয়তো পছন্দ করবে কিন্তু ওটাতে মনে হয় না যে গানের যে নিজস্ব যে জিনিসটা থাকে হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি অ্যাসেন্স সেটা নষ্ট হয়ে যায় না আই মানে যারা ব্যবসায়ী তারাই করছে কিন্তু এই কাজটা হুম হুম সেলস ইমোশন সেল করা যায় সবার আগে সো পুরনো যে গানগুলো আসলে মাথায় বসে গেছে হৃদয়ে বসে গেছে এবং ইমোশনালি যুক্ত হয়ে গেছে আমাদের সাথে সেই গানগুলোকে এখনকার আনপ্লাগড পার্সন যদি গায় কেউ খারাপ লাগে না কিন্তু শুনতে ভালো লাগে কিন্তু পুরনো গানগুলোকে আজে বাজে কথা মিশিয়ে সেইটাকে যদি রিমেকের নাম দিয়ে নয়েস পলিউশন ক্রিয়েট করা হয় সেটাকে নয়েস পলিউশনই বলতে হবে সেটাকে গান বল বলাটা মনে হয় ভুল সো আমি বলবো পুরনো গান যেগুলো ফিরে আসছে কিন্তু ফিরে আসছে গান বলে ফিরে আসছে গান হয়ে ফিরে আসছে মানে অবশ্যই অবশ্যই সাদৃশ্যতা রয়েছে অন্য কিছু গান যারা রিমেকে চলে যায় তারা নিজস্বটা ওটাকে ভেঙে একদম অন্য কিছু করে ছেড়ে দেয় সেটা নিয়ে কমপ্লেন সবার থাকে যে আসলে গান গুলো এরকম একদমই তবে হ্যাঁ এই কি সোনার আলো এই গানটা এই গানটা বহু আগের গান হ্যাঁ এই গানটার এখন এখনও এটা জনপ্রিয়তা আছে রোদ্দুরও শুনবে রোদ্দুরের বাচ্চাও শুনবে কারণ এটা কালজয়ী গান এবং কেউ যদি গিটার নিয়ে তখনকার সময় গিটার ছিল না তাই ইউজ হয়নি এখনকার সময় বেস গিটার আছে গিটার আছে ইয়ামাহা কিবোর্ড আছে ওটা দিয়ে যদি কেউ আনপ্লাগ ভার্সেনও গায় গানটার এসেন্স ঠিক রেখে খারাপ লাগার তো কথা নয় ওটা কেউ রিমেক বলে আমরা তো একেবারে শেষ সময় চলে এসেছি তবে বিদায় নিয়ে নিব বিদায় নিতে নিতে কিন্তু আমরা একটি গান শুনতে শুনতে চলে যাব একটি গান শুনবো একদম সবার শেষে হ্যাঁ অবশ্যই এবং আমাদের তো সময় শেষ হয়ে গেছে এখন আনন্দের দুটি মাধ্যম আছে যেভাবে আপনি আমাদের সাথে যুক্ত থাকতে পারেন এখন টেলিভিশন ফেসবুকে দেখতে ভিজিট করুন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ টিভি ডট এখন এবং ইউটিউবে দেখতে ভিজিট করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ সি স্ল্যাশ এখন টিভি
গান শুনব আমি চাই তো চিটাঙ্গের মেয়ে তো হালদা ফিল্মে চিটাঙ্গের গম গম লাল শব্দটাকে উচ্চারণ করে একটা গান হয়েছে ওইটাই গাইছি মনের গভীরে মন ডুব দিয়া থাকে পারে পারে যায় সম্পান কাছে নাহি থাকে আমার ভিতরে প্রেম দোটা নাই থাকে জলের কালিতে মন কত কিছু আঁকে সম্পান আসমান এক ঘরে থাকে হো